张大帅，师爷，您今天带这么多兄弟过来，这是要摆宴呀，还是要怎么着？抓两个人，一男一女，听说躲在凤鸣楼里，给大姐一个面子，我不亲自进去了，把人给我送出来。等我进去，这事儿可就麻烦了。烟的功夫。如果真能逃出去，就按图上所示，到浙江台州仙眷村找一位叫皇上的老者，然后再把信交给他，他会安顿好你们的。仙眷村找皇上，嗯，我记住。谢谢官爷，大姐不好了。那张文林说：“给我们一支烟的功夫，再叫人，他就自己进来送人了。”行，出去吧。花妹和雪冷还没回来，还没有呢。等他们，怕是来不及了。要不咱们自己冲出去吧，不要牵连别人了。以后，反正怪就怪我当初眼瞎，现在死，我绝对不愿。死不死的得先问问我。行了，别再是苦命鸳鸯的了。我们这么多人也不会看着你们下去的。大姐，你是有什么办法吗？我刚才说了，眼下保你们离开上海的人不会超过五个，但还有一个人也许能扛住事儿，至少能拖他救兵来。谁？我。这都什么时候了，您就别卖关子了。我卖关子，你是觉得我没这个本事吗？大哥，大姐说能帮，当然一定能帮啊。还是你这个兄弟比较灵光，我帮你可以，但是我有一个条件。大姐，你说吧，什么条件？你们所有人都得作证，除非沈达你愿意娶我，要不然一切免谈。什么时候了？你还在开这种玩笑？我没跟你开玩笑。第一，我跟他红三非亲非故，我为什么要帮他？除非我是他大嫂。第二，有限公司上下谁不知道你跟红三的关系？他走了，谁保证你安全？要是不跟我澄清，以张万林的心性，纵使你武功盖世，最后还是死于非命。还有，他们，红三走了。谁让他们平安留在上海？要不要救你这个结义兄弟？你选吧。大哥，看来大嫂早就是深谋远虑、思考周全了。你们两个本来就是郎有情妾有意嘛。虽然为弟不想用我个人的安危来胁迫你答应终身大事，但，但是，大姐。我沈达何德何能，能得到大阿姐的垂青？我只希望以后能过安稳的日子。我怕我给不了你什么。完事你就不用操心了。你若真的答应娶我，这烟花之地我也就不待了。也算是给子孙后代积点福吧。从今往后，我们夫妻俩好好经营这酒楼，哥。那我沈达，恭敬不如聪明
帅。这么多人来光临我的小店，我小阿俏先谢过你。大姐，来你这儿找两个人，一男一女，听说就躲在你的凤鸣楼里。哪个多嘴多舌的胡说八道啊！我一大早在这喝茶，没看见什么一男一女。张大帅要是找人的话。还是去别处吧。好，那我不找人。弟兄们进去喝杯茶。对不住了，今天我凤鸣楼提前打烊，不接客了。嗯、大姐，今天这个事儿。你是非要管了，啊？我要说是，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好啊，那我只能以后再向大姐道歉了。今天这两个人。我是无论如何要带走的，给我走！你们敢！各位永新的弟子，你们都给我听好了，如果你们当中但敢有一位闯进我凤鸣楼，我小阿俏用祖宗令牌发誓，从今往后与永新势不两立，形同水火。我一定动用我身边所有的人脉关系，与永新拼个山穷水尽。你死我活！哎，小阿俏不可怕，但他和四妹身后有督军、师长，还有那些广东人。嗯。大姐，不要动这么大的肝火。我不进去，我在这儿等。等你开门了之后，我再进去。等。车夫兄，我这大门就麻烦你给看好了，我要进去，方便方便。阿小姐放心，有我们车夫会在，这扇大门没那么好闯的幸好他们没跟进来，要不然我也没办法。大嫂，这次真的要好好谢谢你。我保得了你一时，保不了一世。一会儿花妹回来，赶紧收拾东西走吧。你说你们，让我说你们是不好。这里边有钱和衣服，你们都拿着。
你们这一层，就是亡命天涯，要照顾好自己。美人，是我不好，还是没能让你过上好日子？什么好日子？你们只要好好活着，就是最大的尽孝了。桂叶，哎，以后你要好好照顾美人，还有伊古岛那几个，我也真是放心不下。你就放心吧，我会照顾好他们的。等你们安顿下来，我去看你们啊。我这有点银票，拿去路上用吧。大姐，这可不行，我们已经很麻烦你了。哎呀，都是一家人，你还客气什么？以后别叫大姐了，要跟我一块叫大嫂。还不谢谢大嫂，那就谢谢大嫂了。大哥，你也保重啊。三弟，路上多小心。等你们到了落脚的地方，我跟大嫂就去看你们。行了，赶紧把衣服换上，时间长了，我怕再生变苦。准备出城吧。那这镇长，车夫会是要和我们永兴公司作对？师傅出城之前特意交代我要关照这个红伞。嗯，师爷，臣臣得罪了。那帮鬼瞧下我，那怎搞了？我告诉你，今天这两个人只要从这门里出来，我必须拿他。我们双方从来是井水犯河水，为了一个红三，要搞个鱼死网破，你自己掂量掂量，值还是不值？师爷，今天这两个人正是要走出凤鸣楼的大门，我们还拯救要馆，师傅讲的话不敢违命啊。师傅走了，汪雨桥一走，斧头帮的精英都给他南下了，剩下的走的走，散的散，还有不少投在了我们的门下。现在，你们不是我们的对手，咱也算是老相识一场，识时务者为俊杰，开工可没有。回头见，明知不可为而为之，那叫真英雄啊！那试试吧。好。刚过来，干起你对我的救命之恩，主会保有所有相良的人。
红伞先生，我送你走。